bastante. ¿Estás bien? Sí, haciendo campaña por todos lados. Bueno, Yo soy de la semana. derecha de Matadero. La derecha Matadero. La derecha popular sos vos. La derecha popular. Bueno, ha llegado el señor Fernando González. Qué lujo, Fernando, tenerte. ¿Cómo estás? Gracias, el ¿Sabes? lujo es mío de estar acá. Eh, Te con, quiero eh, mucho. Todos ustedes. Trae eh. recuerdos eh. entrañables. Exactamente. Pero bueno, Exactamente. ¿estás bien? Una alegría, estoy ¿Estás muy bien. Estás en España, vas y venís. ¿Cómo estoy es? estoy trabajando en Madrid, estamos con mi familia. Eh, estamos con mis hijos así que y, y mi esposa eh, y trabajando mucho muy en contacto con la Argentina un hombre también. muy conocido jefe de reacción de Clarín del sí. cronista un periodista de la hostia y cuando vas y venís España Argentina ¿qué, qué, qué ves porque vos tenés otra forma de ver seguramente la cosa no con más abstracción sabes que eh, es eh, es un poco es un poco triste eh, digamos porque cuando te alejas, te alejas 10.000 kilómetros y, y volvés, eh, la, la visión del deterioro eh, es más nítida. Claro. Lo, lo comparás, mucho además. más claro. claro. claro eh, venir de, de, de una economía que tiene 2,3% de inflación anual. España. Es España. Y sí. están preocupados. Están preocupados, sí. Está, la inflación está bastante bien, es la mejor de la Unión Europea que tiene el PBI que el año que viene va a estar dos puntos y medio arriba, que superó por primera vez en la historia 21 millones de empleados. Este, igual se critica, igual los salarios españoles todavía son más bajos que los franceses o que los alemanes. Entonces hay reclamos por ese lado. Pero eh, no, esto que un dólar se te va a 570, 580, eso no, no existe. Pues es que en, en el grupo de, de argentinos que tenemos en, en Madrid, este, a veces... Eh, digo, yo digo, creo, los únicos que consultamos este, la relación euro-dólar somos los argentinos. Sí, sí, sí. Che, y en el, Brasil pasa. Está 1,10, ¿viste? El euro ah, claro. está 1,10. Este, los tanto? españoles claro. nos miran como diciendo, ¿de qué claro, hablan? Este? Claro. Pero a nosotros sí, tenemos esa preocupación. Y, y bueno, obviamente que, que el dólar, el euro y, 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 y ver hasta dónde ha llegado. Yo creo que vamos a votar con un dólar de 600 pesos. Muy no lo pensé. Es muy probable. No, eh, García Moritán se quedó corto. Eh, con, se quedó corto. Cuando dijo lo hablamos, lo hablamos eso. ¿no? Sí. Un, Fer, ¿te pasa que con arriba? España, con España, perdón, Luqui, no. con España, digamos, yo he ido a otros países, pero cuando fui a España me encontré con que la cercanía, la, la afinidad entre Argentina y España hace que las diferencias sean más marcadas. Cuando vas a Estados Unidos, vas y decís, bueno, es, es primer mundo. Vas a España, que estuvieron en nuestro lugar no hace tanto, y te querés morir porque ves justamente el salto que dieron ellos y la caída nuestra. Eh, bueno, España accede a la democracia entre el 75 y el 78, Argentina en el 83, y la economía argentina en el 83 estaba mejor que la de España, estaba claramente por arriba que la de España. Hoy la diferencia es sideral. O sea, lo que hemos retrocedido en 40 años, este, en el ir y venir, lo ves, pero es un, un, ¿viste? un golpe, un planchazo en el medio de la cara en cada, en cada viaje y yo hago varios. Vos Paula, hace muchos sí, años, sí, déjame meterle sí, una, que, sí. que estudiás la política, que analizás, hablas con un montón de gente. ¿Viste alguna vez un caso de un gobierno eh, en retirada como este que haga campaña con un tarifazo y un dólar a 600 con una devaluación del 100% del ministro que es candidato? ¿Pasó alguna vez en la historia eso? No, no, ¿sabes qué? Claro, es claro, curioso. Estuve, estuve mirando un poco para ver antecedentes, no lo hay con una inflación de tres dígitos, no lo hay. Yo creo que si, si más a ganar a las elecciones, este, que como la Argentina es la Argentina, sí, sí, y todo, todo es puede, posible, todo, todo es puede posible. pasar. Todo puede pasar. No, claro, es el, el multiverso. O sea, todo, multiverso, todo, claro. ¿no? Bien. Todo, todo puede todo suceder. Pasar, eh, sería, yo creo que para, para cualquier centro de estudios políticos un sí, caso... Sí. Es un caso ¿no? de ciencia política. Link, exactamente, claro. exactamente. Yo creo que no va a pasar, case. pero si pasa, es una eh. revolución mundial. Ya que sea candidato, es un claro, fenómeno claro. mundial, es un fenómeno global. Este, y, 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 y lo preguntan, ¿eh? Y lo, y lo, pregun y lo preguntan. ¿Cómo puede ser? El ministro de Economía de la Argentina... Sin, hasta los que no conocen a Massa, el ministro de Economía de la Argentina, pero saben más o menos que está derrumbada la economía. ¿En serio ese candidato presidente? No. Es lo mejor. Paula, Para. se cumple un año hoy de la gestión de Massa. Hemos hablado mucho de él. ¿Vos qué balanzas es de este año? Bueno, primero el, el blindaje mediático que tiene Massa. Ya no están los llorones, las, los tirapiedras, los sindicalistas... Es este, el conductor. 
ofendidos sí, y, los, y los artistas que les importaba Eso, el la peligro, patria, la, la patria, la patria. Decir, la boca, la patria, la patria. Sí. Hoy es el conductor. Hoy es el conductor. Entonces, eso también, porque en definitiva lo que cree una parte del kirchnerismo es que mintiéndote y repitiendo esa mentira, la gente finalmente no va a aceptar su propia realidad, que es que vos vas al supermercado, el azúcar está casi 800 pesos, que no conseguís corte de carne por debajo de los 2.000 y que en los barrios la gente se está muriendo de hambre. Cerruti dice que no. Pero eso es, es negar la realidad. Entonces yo me pregunto, si un gobierno niega la pobreza, niega la caída del empleo, niega que las jubilaciones están en el margen de la indigencia y hacia abajo, ¿cómo puede resolver? Uh -huh. No puede cambiar las cosas. Eh, y, y si no va a cambiar las cosas, es el resultado que estamos teniendo. Cada día la crisis se profundiza más, cada día los desempleados son más, cada día el salario vale menos, las jubilaciones valen menos y, y las esperanzas de, de, de una gran parte de la sociedad se van Hoy diluyendo. Hoy tuviste un aumentazo del 400% en la luz, hasta el, desde el 35 al 400 para ser justo. En época de Macri era bravo, incluso nosotros los medios sí, sí, éramos claro. duros. Hoy eh, hay como una tensa calma, mucho no se queja la gente, pero los medios... La muy palabra tarifazo casi no está no, en ningún hay una explicación no, igual. A ver, diga. No, bueno, vamos a salir a, a defender al gremio ¿Usted gráfico. ¿Usted tituló tarifazo su nota no, a Diamante? No, ah, no, ah, no, ah, no, no, perfecto, no. Es verdad, es el 400%, cuando descontás la inflación es más o menos 130%, 140%. Lo que pasa es que este tarifazo, si usted le quieren decir, se concentra en muy poca gente, que es el 30% de los usuarios, uh -huh. que son los que perdieron los subsidios. El resto, que es el bastante, el 70% de los usuarios, todavía pagan muy poco de la luz. De hecho, uh -huh. tienen un 80% de subsidios. O sea, pagan solamente dos pesos de cada diez de lo que cuesta la electricidad. El, el uh -huh. problema es el, son los salarios. ¿Cómo bueno. cayeron los salarios de, de la, de la eh, economía formal y cómo cayeron los de la economía informal? Sí. Casi un 40%. Entonces, eh, a, vos te pueden, de, de, que, a vos te pueden masa. subir si, si tus salarios acompañan. Hoy los salarios no sean, acompañan. Me llegan casos de gente que gana 200 mil pesos por mes de clase media que le subieron 400%. ¿Por qué pasó eso? No, Digo, hay, hay, hay gente de clase media que le vino un tarifazo. Porque no pidió el subsidio. Ah, pero bueno, Qué si bien. comparamos eh, Europa, bueno, bueno lo, lo, se puede Bilti, pedir, eh, recordemos ¿sabes? que el registro todavía está habilitado para pedir el subsidio, pero podemos comparar con Europa, en España cuánto cuesta la energía, y creo que el próximo gobierno, el mayor desafío, es por ahí un choque cultural de que en vez de salir a comer afuera dos veces por semana, va a tener que pagar la... Por ahí lo podrían haber hecho un poquito más escalonado. Fue lo un año igual. Lo mismo que le criticaban sí, a Macri. Es interanual igual, Pone, que 400%. Boys, que viven a Casuso, zona norte. <ríe> Dice que vive con 200 lucas, debe pagar 40 pero, lucas de Pero está antes. subsidiado, ahora ha pedido el subsidio. Vos decís que pidió el subsidio. ¿Cómo no? Si no, no, es si no, si no está quejando. Cinco, cinco personas con 200 Sofía, no, lucas. Pues, ¿Hubo discrecionalidad Salvo en, que en la quita de sí. por zonas? Las zonas más... Eso es en agua. Bueno. En, en, en Aiza, Aiza sí hizo una... Ahí sí, uh -huh. todo el corredor norte de la ciudad le quitó el Los subsidio. Los que no votan literal. al frente de todos, chau sí, subsidio. Ahí sí. Porque Avellaneda, por ejemplo, no se le quitó. Claro. Avellaneda no, en, en agua, sí, en sí, luz sí. y gas de la vuelta. Sí. Eso sí es por ingresos y uno sí, sí. se puede todavía no, anotar. Lo de Malena uh, ahí, declarando no. un, sí, un sí. delito en, la, claro. en, la, en una entrevista. Y que Esto de que gira mira. recursos de AISA. Acá para... se dicen cosas gravísimas y las relatamos como si no tuvieran consecuencias, que Tombolini recibe plata, sí. que los empresarios se la van a dar en bolsa a un hotel. Todos los empresarios dicen que para poder importar, porque cada vez es más discrecional el sistema, tienen que pasar por un canal informal. Está denunciado la justicia y nadie hace nada. Hay una denuncia de la, cual, nuestra, de la, de la coalición, coalición cívica. cívica sí. Eso es muy grave en serio. Sí, hay una denuncia no, no de eso y también en relación a los bonos que compraron caros y ahora lo venden barato. Sí. O sea, estamos hablando de situaciones de corrupción profunda. La, la titular de AISA, una empresa del Estado argentino, o sea que, entre otras cosas, tiene eh, recursos públicos. Dice uh -huh. que ella no, no tiene una planificación de cómo aplica el dinero de todos los argentinos, sino que, Hoy... como, como quiere ser intendenta, deriva de manera irregular fondos hacia Tigre porque, para beneficiarse de la campaña. Y eso que es patrimonialismo corrupto, uh -huh. nosotros lo asumimos como que es una viveza criolla. Entonces... ¿Por qué existe el kirchnerismo? Porque culturalmente no, no, nos rompieron los valores. Sí, porque sí. si no, no nos tendríamos que bancar a semejantes personas. Última para, Fer, para Fernando. ¿Qué mirada tenés vos? Escribiste tantos años, seguís uh -huh. escribiendo política de Cristina. ¿Es una política en retirada? ¿Es una política que va a seguir activa? ¿Ganando, perdiendo? ¿Qué ves de Cristina? 
Yo creo que va a, a seguir activa mientras la dejen, ¿no? Mientras la dejen. Mm. Lo que veo, y, y lo veíamos recién a Sergio Massa, es claramente una, este, una lucha de poder inmediata, porque ya está anticipando Massa que quiere ser el jefe. Lo mismo Alberto, Massa ¿no? es un jefe, exactamente. Claro. Eh, pero, pero Massa es, 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 un, es un jefe. El problema es que para, para pelear en el peronismo tenés que ganar. Eh, o sea... Digamos, el único caso que hay es el de Kirchner, que dos años después de ganar la presidencia, porque empezó siendo este, un alfil de Dualde, claro. se, a, fue eh, con Cristina a una interna versus Chiche Dualde, no, venció sí. a Dualde y salió. Más, tiene que hacer lo mismo. Es muy difícil, no lo veo a Massa ganando la elección, con lo cual este, el, el escenario que uno ve es el de este, justamente el de una derrota este, de Sergio Massa, del oficialismo, y Cristina que en el reparto de legisladores, se ha quedado con la mayoría. Claro. Entonces, seguir dando claro, pelea básicamente para defender el, el escenario judicial, que es lo que más le interesa. Fer, un lujo tenerte. No, 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 no. gracias encanta. a ustedes. Y bueno, nada, espero ¿Eh? que vengas, vayas y venga, y cuando vengas, vengas.